，由这三点可以证明，死者乃是生前遭人杀害，再进行焚烧，绝非自焚。这是我的论断。好。哎呀，素云没有死啊！哎呀，谢谢然儿，哦，给然儿记账啊，记着记着啊！恭喜韩大人，恭喜韩大人，恭喜恭喜，谢谢老天爷，谢谢老天爷呀！啊，谢谢，谢谢呀、啊！谢谢，谢谢，哎呀，谢谢，太好了，臭丫头。喜欢玩，我陪你玩死。这块灵牌掉眼泪，人没死就立灵牌，都不吉利啊！快放下！哎，我都已经下葬了，那万空寺都还有我的灵位啊！前几日到处传你还魂显灵，我就盼着你能朝我显显灵，让我们姐妹再聚一聚。今天派来的竟是个大活人，我想死你了，青姐。<笑>这么说，闹鬼显灵这些事都是你安排的？对呀、啊，那天啊，然哥哥的汽车撞上我的花轿。我就趁乱跑了。我本来想去京城找我姥姥的，因为我实在不想嫁陈俊那个家伙。可是当天啊，就封了城，东躲西藏的。原本打算等两天就能混出城去，可是啊，谁知道他们竟然把然哥哥判了监，入了狱。我想，我不能连累然哥哥。然后我就想现身来着，我这还没现身，居然来了我在后院自焚的事情。一开始我还想是我爹。给大家施了苦肉计，想逼我现身，可是事情越闹越不像话，来个死素云不说，啊，竟然我爹还要然哥哥一命抵一命的，结果好好的两家人搞得这样子，剑拔弩张的程度，这不明摆着是有人在搅事吗？偏偏啊，又让我撞破了一件事，这件事啊，让我所有想不通的事情一下子全想通了。什么事啊？嗯，你知道吗？就是那一家。带我死的那家苦主什么？嗯，你知道吗？他们有多可恶吗？啊，替我死的那个女人啊，是个乞丐婆子，一家三口带着她公公和几岁大的孩子，就靠着她四处乞讨为生。也就是因为她孤苦伶仃啊，身份低微，竟然被人管去活活打死，还穿上我出嫁的衣服，然后冒充是我，结果还被烧成那样子。是谁竟会下这样的毒手？动手的是马玉坤，可是我想他的后台靠山应该就是卢勇。卢勇
这个淫贼，我和他还有笔账没算，他干尽坏事总有一天会不得好死。可惜我这笨蛋，看见那枚玉簪就以为死的是你，想想看我真糊涂。不是你糊涂，是我太马虎了，把这个玉簪子给弄丢了，才让那一帮人给钻了空子。不过啊，尹世龙有那帮子，可蒙你们的手段太阴毒了，所以你就显灵。让你爹开棺验尸，嗯，只要是让哥哥去验的尸，我爹呀、啊、就会念在他的一份情分上，然后呢，咱们两家人的反目成仇就能有所缓解啊。这样子啊，我韩素云才能正大光明的回家去啊。最主要的还是能够帮助乞丐那一家子昭雪深渊。<笑>你个死丫头，一直以为你是个猛张飞，没想到一肚子的鬼主意。哦，对了，这次西京报一反常态。把矛头直接对准了挑唆你们两家关系的人，这也是你干的好事吧？怎么样，我那四姨是不是有点针尖对麦芒的架势啊？我说呢，哎，四青姐，你再看看我这份稿子写的怎么样？偷梁换柱六指谢天机，令人发指杀人须偿命，好题目。嗯，巡抚千金自焚一案，经昨日开棺验尸。竟得峰回路转之结果，即日来沸沸扬扬之千金自焚。原来系有人恶意安排，今特从狱中请出饱学西洋医理之陈然亲自验尸。另有，本包二记者亲眼佐证，发现疑点如下：其一，死者左小腿曾有断骨旧肌，以接骨痕迹看。死者生前必行走瘸态明显。其二，死者右手乃是六指儿。依此两点断定死者非韩氏素云，可谓事实照章。另有所验得三条线索：其一，死者头颅有一致命新伤；其二，尸体虽然焚烧，但却……我来念，我来念，你念的情绪不对。呃，念哪了？呃，哎，这……啊，由此证据确凿，死者并非韩氏素云，而且、啊。死者死于谋杀而非自杀，笔、啊、者行文至此，嗯，倍感悲愤填膺。借二问三探四疑后，笔、嗯、者拂然而起，痛发五怒，一怒，逆贼犯上，挟持汽车，才有这今日之曲折；二怒。强成婚姻，耽误终生，才有那千金出走。三怒，哈哈哈！三怒是什么呢？三怒就是啊，不问缘由，小人挑衅，致使陈寒两家势同水火。四怒，偷梁换柱，移花接木，白发人枉费断肠泪。五怒，哈哈！五怒又是什么呢？吾奴是惨绝人寰，令人发指。为师阴谋，是何恶徒竟如此焚尸杀人？哎，司静姐，带劲儿吧！冤枉啊！冤枉啊！冤枉啊！冤枉啊！冤枉啊！冤枉啊！上说的人，他就是我可怜的儿媳妇啊！那个六指女人就是你的儿媳妇。嗯，你从头到尾一一给本官道来。大人呐、啊，草民姓王，我儿子死的早，这些年来。全靠我的苦命的儿媳妇沿街四处讨饭，养活我和我可怜的孙儿。就在贵府传出小姐自焚的消息的前一天，突然来了几个人，把我儿媳妇带走了，说是让她去帮工
。我儿媳妇一看报酬高，就跟他们走了。可他一去，就再也没有回来。今天。戏警报登出了老爷您昨天开棺验尸结果的消息。我不识字，好心的邻居给我读了一遍，我才知道，那个死了的人，他就是我的儿媳妇啊。你儿媳妇左腿，可是个瘸子。嗯。那他的右手。是不是个六指呢？正是，可有人证？我愿意作证。韩大人，老王头一家三口就住在民夫家巷子的最里头。民夫认识他的儿媳妇至少有五六年了，他的儿媳妇确实左腿瘸了，右手是个六指儿。你要是不相信，你可以问问巷子的每一位街坊。他们都可以出来作证的。你可认得那天带走你儿媳妇的那几个人吗？认得，草民认得。草民原本不知道他们是谁，可前些日子草民在大街上把他们给认出来了，事后才知道，那个带头的就是御前侍卫的队长马玉坤马大人呐。可是，可是他们就是死活不认的，说根本不认识我的儿媳妇。韩大人，我活了这么大年纪，我身体不好，可是我的眼不瞎，耳不聋，我怎么会认错呢？老人家，起来说话吧。来。骨肉分离，丧女之臭，我韩宇轩是尝了个够。可如今我的女儿还活着，你的儿媳妇却死了，这又是一种伤心两家常啊！对犯如此罪行的人，我真恨不得杀之而后快呀、啊！可老人家，我这里是巡抚衙门啊，呃，只理官事，不理民情啊。我看这样吧。我尽快的把你的状子送到这个知府衙门赵大人那里，督促其尽快的办理。再说这个事儿已经牵扯到我韩宇轩，我是绝对不会袖手旁观的。老人家，你还是请回家，耐心等着知府开堂审案吧。韩大人，有您这句话，草民就放心了。你可要替我那可怜的儿媳妇做主啊！嗯，一定，一定。哎，那我就回去了。哎，哎，哦，等等，我不杀伯仁，伯仁却因我而死。说起来。老人家的儿媳妇，也是因为我的女儿而死啊！来，这点银子你拿着，回家之后足够你抚养孙子。这已经是我半年的俸禄了，千万不要推辞。青天大老爷呀！青、哎、天大老爷呀！哎呀，老人家，<笑>快快请起，请起！青天大老爷，青天大老爷，青天大老爷，青天大老爷！你怎么这么糊涂？让你随便找个人，你非要找个瘸腿加六指的，这下可好，铁证如山，把计划全搞乱了。我哪知道还有开棺验尸这一出啊？你说一个脏不拉几的乞丐婆子，我还能把她拉过来看看是六指还是八指啊？哎呀，你说你啊，既然当街让人认出来了，就该斩草除根才是啊啊！我是要把他们斩草除根来着，可一转脸这俩人就不见了。我以为一个叫花子居无定所
指不定上哪儿要饭去了。谁知道他们今天打哪儿冒出来的？要不，我现在派人把他们……你现在杀还有用吗？那岂不是更惹人怀疑？更何况，他今天当堂叫出了你的名字，你现在杀他，那不是此地无银三百两吗？那，您说该怎么办呢？韩宇轩把案子推给了知府，又给了那老乞丐几百两银子。我看，他是想大事化小，小事化了。未必，鲁大人。我在韩宇轩身边这么多年，此人城府极深，想必是他听见那个老乞丐在堂上喊出“马玉坤”这三个字来，就已经顺藤摸瓜，把整件事都想明白了。就怕他想不明白。他要是想明白了，就应该知道。马大人身后是我，我身后是太后，我谅他也不敢追究。咱们现在的任务是让陈韩两家反目成仇。那陈家乐现在已然倒向我这边，就算他识破咱们，我看他也是箭在弦上，没有回旋的余地。这样，赵师爷，你继续盯着韩宇轩，有什么动静，马上给我汇报。是。马大人，你呢也不能在这儿待着，即刻带兵啊去上山查一查苍鹰帮的踪迹。这苍鹰帮呢，一直是太后的心头大患。你要真能查到他们的踪迹，咱们再带兵把他给剿了，也算大功一件。哎，这主意不错。现如今，我也不适合在西安这个地界再晃悠了。我明天就走。好。那咱们就分头行事。我看陈家乐这个老东西，还需要我再去点拨点拨。你是谁呀、啊？连个门都不敲就往人家家里闯，你哪位啊？爹，您老这是干嘛呢？不就是几天没见吗？啊，您就不认识我了？我是您儿子。哎呦喂，我谢谢你告诉我你是我儿子。你要是不提醒我，还真忘了我还有个儿子。哎呦喂，您至于吗？不就是两天没回来吗？哼，我明白了。您呢？您那是想我了？呸！我想你个鬼我！我家里这段时间出了多少事，你连头都不露，你什么都不管，你还把这个家当你家吗？我说爹，那母老虎刚病倒了，您这声也粗了，气儿也壮了，有点老爷们样了。得得得得得得啊！我跟你说话，我自己找气受，我不管你行了吧？你愿意去哪儿去哪儿，你不愿意回来就别回来。但是你别想从我这儿拿走一文钱，我绝对不管你，你爱干嘛干嘛。五百两，一文钱也没有。五百两银子，我给您揪出那杀人焚尸的真凶，哎，再拿他供词，让您交给韩宇轩重修两家之好，值不值？回头呢，您也别说我这儿子不争气了。这么着，事儿您甭管了，不过这钱嘛，您还得照出。哎，不过有一条。我陈俊，那是该出头的时候，绝对不含糊。哼，再说了，就我那小媳妇儿，她也一个人唱了半天大戏了，怎么着？那我应该掺和进去啊，搅和搅和。哎呦，我说你这骗钱也要好好找个缘由啊！你以为你是谁呀、啊？我是谁？我是您儿子呀，我是陈俊呐、啊。总而言之吧，这钱您既要拿出来了，那明天就瞧好。那您今儿要是不拿出来，那你也别后悔呀、啊。<笑>我信你，我还把钱给你，我脑子进水了啊！该干嘛干嘛去，别在这儿起哄。哎，不给，没钱，行，不给可以呀、啊。哎，爹、哎，这是好东西啊，哎、先秦的。
，要不就是唐代的，至少值五百两银子。哎，对对对，我告诉你啊，你知道不知道？这个砚台是你爹费了好大的劲儿才寻来的，你小子给我摔了，我跟你拼命！哎呀，对对对对对对对对对对对！哎呀，瞧您那激动样，不就是一破砚台吗？哎呀，您瞧您，得了，我看值不少银子，就他了。哎，等等等等等等，我给你什么呀？银票。哎。给你，得嘞，这个我也收下啊，拿来呀。什么呀？砚台，啊，哎，砚台我也收下、哎。爹，您放心，保证让您物有所值。您就等好吧。东西，我的砚台，你。<笑>哎呦，这不是鲁大人吗？哎，我这给您请安了，请安了。我这还有点急事儿，我先走了啊，回头请您喝花酒，花酒，回头见啊。你这个臭小子，站住！陈员外，又和你的俊少爷活动筋骨呢。哎，鲁大人，鲁大人，哎呀，人生最大的不幸就是养儿不孝啊。好了，你看他拿走了。咱们进去吧。啊，对对，哎，里边请，哎，里边请，请。哎呀，陆大人，您真是大忙人啊！今天怎么又闲暇到兄弟这儿喝茶呀？这两天出大事了。哎，陈员外，我看你倒是平静的很呐、啊。啊，怎么没看报纸啊？哎，这韩宇轩开棺验尸，验出一个韩素云没死，又验出一个杀人焚尸案来。哎，那验尸的仵作不就是你家陈然大公子吗？哎，对对对对。哎呀，您看这事儿闹的是满城风雨。哎呀，老夫就是再糊涂也不会不知道吧？哦，您知道？啊，是是是。那陈员外不见有任何反应啊？哎，鲁大人，您觉得我该如何反应？<笑>这不是我觉着呀，事情明摆着，这韩素云没死吧？这正是你陈韩两家重修旧好的最佳时机呀、啊！重修旧好，我凭什么跟他韩宇轩重修旧好？他那丫头是死是活，跟我陈家毫不相干呢。陈员外，您此话怎讲啊？哎呦，大人呐、啊，真是事到临头才见本性啊！他的姑娘没了，他就盼我的儿子两年零六个月呀、啊！怎么了？他的闺女是一条命，我家的然儿就天生倒霉啊。他平常求到我陈家乐的时候，是口口声声说的是世交啊，是同进共退呀、啊。这遇着事儿，不问青红皂白，抡起大棒子就朝他称为世世代代有世交的老头子心口窝上打呀！啊！我跟韩宇轩讲了这么多年的道理，可这韩宇轩呢，他说翻脸就翻脸，我就不明白了，难道这官场上混久的人，个个都这么铁石心肠吗？他们就只知道有利益二字，就不知道这人世间还有情义两个字？哎，陈员外，你这话说的有点以偏概全吧？别人我可不敢说，我卢勇自问。和那韩宇轩还是不一样的吧？哎，对对对，可照您这意思，我卢勇也交往不得了。哎呦，您看，您看，您看，我这个老东西是一时激愤，口不择言。我刚才呢是骂韩宇轩呐，陆大人您可别往身上揽呐。哼、嗯，呃，另外我说句您不爱听的话，要论官场上的谋略、歹毒、权衡利弊。您找韩宇轩差远了，陈员外啊，你算是说到点子上。卢某不但爱听，而且是受用的很呐，欣慰的很呐。卢某和陈员外，可不可以用“知己”二字来形容啊？可以呀、啊，<笑>我这么说不算是自作多情吧？哎呦，陆大人，您何来自作多情之语啊？这显得咱们不知己呀、啊。哈<笑>，陈员外，啊，那照这么说，你和韩宇轩的梁子怕是难解了。他韩宇轩现在就是想跟我解
我陈某人也不跟他解了。有些事情啊，就像泼出去的水，嫁出去的姑娘啊，想回头，难呐。这十几二十年的交情就这么断了？陈员外，您是怎么想？那韩宇轩未必怎么想吧？陆大人，您此话怎讲？就拿韩宇轩前两天开棺验尸这事说吧。这西安地界上不至于连仵作都找不到吧？况且这验尸也未必需要什么西洋技术。这韩宇轩为什么要把你家陈然从大牢里提出来呢？我看，他可能觉得把你家陈然冤枉了。可能冤枉了陈然，他本来就冤枉了陈然。说一千道一万，陆大人，我问您一句话：您说韩素云要真死了？那我家的然儿可算遭了大殃了，让我跟他们父女俩重修旧好，免谈吧。陈员外，你果然如此坚决，不后悔吗？嗯，陆大人，这回我明白。你是在探我陈家乐的口风，你是怕我再回头吃这个韩宇轩的回头草啊？回头草啊！<笑>陈员外，不瞒你说，我卢勇还真有这意思。毕竟陈员外你和我卢勇和太后，那是化敌为友的人。嗯，太后也罢，我卢勇也罢。都不希望你陈员外身在曹营心在汉呐、啊，陆大人，您是打开天窗说亮话，啊，那么老夫我也就明明白白的说一句大实话，退一万步讲，您还记得我送给您那样东西吗？嗯，哦，这个账册，它就是。维系着老夫与韩宇轩同进共退的纽带，我现在已经把它交给您了。我想回头，想回汉营，那是骑虎难下，没有任何回头的余地呀、啊。<笑>你这话是说到点子上了。嗯，那卢某可放心了，我可真的放心了。不过这话怎么说呢？您甭说了，我全明白。您是想说您鲁大人相信，老佛爷未必相信。想必是您没把那账册呈于太后吧？哦，这个，这个嘛，哼，陈员外，我从你那儿走之后啊，仔细想想您的话，确实有道理，能。那天确实受益匪浅，受益匪浅呐、啊！陆大人，您可真没把老夫当外人呐、啊。好，您放心，那一天我交给您那个账册，那是一本护官帖，原本是想把陕西的官员全都端了，可是您没把它呈于太后，那么这些官员就等于改换了主子，他就从。韩宇轩的门下改投到您的门下了，陆大人，我再请您转告太后一句，我现在还有一本煞官帖，这个就是正大光明殿爆炸的真相，煞官帖所要杀的，正是老佛爷想要灭的。哦，您既然这么说，何不把那东西交给我，我来呈于太后呢？陆大人，不是我不相信您呐、啊。您知道，这个东西可以救我一家的命啊！弄不好，他要灭我一门九族。您说，我要不把他亲自呈给太后，不在太后面前得一句免死的圣谕，您说我怎么敢轻易把他交出来呢？这个不算不相信您吧，陆大人？明白，明白。完全明白<笑>，陈员外，你我兄弟以后可要多多合作呀！多多合作啊，请，请<笑>。
合作合作，请。好，好了，陈员外啊，留步，哦，不必远送，陆大人慢走。真不知道什么样的男人才能让你服服帖帖啊！为什么我要服服帖帖的？不然婆家会被你闹得鸡犬不宁的，我还鸡犬升天呢！哦，思清姐，原来你是这样看我，我好难过。我在思清姐的眼里是这样没有用的人。思清姐，我韩素云就不会好好的持家吗？好了，别装了啊！嗯，不要不要不要不要不要不要不要不要！哦，我爹怎么会来了？我不能让我爹看见我，快给我找地方藏起来，藏起来，藏起来，藏起来！哎，这这这这这，这这快快到床上去，快点！好好好，好。琴，哎呦，哎呦，思琴，思琴呐，思琴呐，思琴。哦，韩大人。啊，思琴呐，请你放尊重点儿。啊啊，好。好，我不碰你。韩大人，素云在上花轿之前，你答应过她什么？你对得起素云吗？你说这个呀，我当然没有忘记。不过现在事实证明，素云她并没有死，所以当时说的话，也就不是什么临终遗言，而是小孩戏言。没有什么对得起、对不起的。再者说，谁都知道我韩宇轩钟情于你，纳你为妾，这是我毕生的夙愿，我是绝对不会放弃的。韩大人，你刚才的话要是让素云听见了，她会怎么想？素云呢、啊？她都不愿意见我。他想什么，我怎么会知道呢？不过，无论素云她怎么不愿意回家，哈哈，但是她一定会来看她的好姐妹你的。呵呵，请你转告素云，婚事可以作废，让她尽快的回家。看来是你也挺忙的，我就告辞了。韩大人慢走。呃，对了，思琴呐。有一句话我必须说清楚，也请你转告给素云。当初我答应素云的要求，其条件是她必须上轿成亲完婚。现在亲事既然已经不算数，那我的承诺也就不算了。偷梁换柱、瞒天过海固然是好，可是你也不能活生生的害死一条人命啊！老佛爷恕罪，实在是臣一时情急呀、啊。哼，满大街都是要饭的女人，为什么你偏偏要找个瘸腿六指的？你这做事也忒不谨慎了。老佛爷教训的是，的确是微臣疏忽，险些坏了老佛爷的大事，臣甘愿受罚。受罚？怎么罚呀？你看看，这是韩宇轩今天上来的折子。老佛爷，那陈家乐今天同臣说了那样一番话，他也算是个明白人呢，应该不会往韩宇轩那边倒了吧？就算陈家乐是个明白人，可这其中不会有诈吧？老佛爷。依微臣看，这死灰也许可以复燃，可这人心要是冷了，想要暖回来可就难了。你没来之前呢，他自然要抱着韩宇轩走。可是您来到西安以后啊，像这种地方上的乡绅复古，本来就愿意观赏你家。可是他再观赏你家，也不如和您这皇家攀上交情啊。我敢斗胆断言，就冲这一条，那陈家乐也应该跟咱们是同生共气了。
这话说的也是有点道理呀、啊。可是偏偏那个小四儿，竟给哀家捅娄子。你看了《西京报》了吗？上回那四姨呀、啊，就已经把哀家姨的够心虚的了，这回还来个五怒。那句句都是在骂你，骂哀家呀。老佛爷，容奴才我说句公道话，这两期《西京报》分明是冲着咱们来的。这样自打耳光的事情，格格一定是不会做的。您想，原来这四格格在明，这《西京报》也在明，而现在四格格在明，《西京报》端出来的东西却是人暗地使了坏的东西，可见格格是万万不知情的。您想想，老佛爷，您再生气可千万别冤枉了格格。跟咱们过招的这些人，咱们都防不胜防，何况格格这般年纪呢？陆大人。你这番话说的不软不硬，跟哀家打太极呢。表面上是替四格格说情，其实是在为自己开脱吧？不不不，你一定会说，这《西京报》是哀家让四格格办的，连哀家都中了他们的道，你找个瘸腿六指的，也是情有可原了。老佛爷，您说的这番话。微臣变也不是，不变也不是。奴才原本为四哥哥说的这番话，没有想到这层意思。可转念一想，微臣同情四哥哥的这番感受，的确是从微臣自个儿马失前蹄才生出的一番感同身受啊。这么一想，微臣确实又是在为自个儿辩解。微臣不能说您多虑，又没有为自个儿辩解之心。老佛爷，请您明察呀。好。做官儿的，你能说出这几句话来，堪称经典呢。如果以后再有人跟你说什么瞎猫碰到死耗子，行什么大运呢，你就把刚才跟哀家说的话原原本本跟他们说一遍，这就够他们琢磨半年了。哀家算得上是明察吧？明察，明察呀！臣惶恐之至，惶恐之至啊！是该惶恐点儿，在哀家跟前做官儿，时不长的，还是惶恐点儿好。是。哎，哥哥走，走啊！快快快快快，走走走走走，走啊！陆大人，陆大人、哦，四格格，你这是刚出来吗？正是啊。你瞅着太后，她格格，听卢某人的劝，跟谁斗也别跟太后斗心眼儿，告辞，告辞了。哎，怎么了这是？这呀，准是跟太后斗心眼子，把自个儿给绕进去了。格格，走吧，太后还等着呢。知道。完了，连卢影都吓成这样，<笑>我怕是在劫难逃了。格格，走吧。我知道了。嗯，来。哎呀，奶奶的，好端端的一件立功的事儿，办的这叫一个糟心。剿匪，剿匪！哼，那苍蝇帮连大哥的票都敢绑，就别说我了。老子这次是有命去，没命回呀、啊！哎，马大人，让你剿匪，你还真去剿啊？咱们出城以后，随便找个山头安营扎寨，磨蹭两天，回来以后就说这帮匪徒行踪不定，实难探其虚实。应付这几句交了差，不就完了吗？可不是，这次走。他不就是为了避祸吗？毕竟这人命官司打起来，您留在城里头终归不是个事儿啊。话是这么说呀，他这刚进城没舒服几天，又得上山受罪。奶奶，不喝了。马大人，您要上哪儿啊？还能上哪儿啊？逛窑子去。给马大人请安，我家主人有请马大人到满清楼一叙。满清楼，哼
，这名字怎么听着这么耳熟啊？大人，您刚才不是说要逛窑子吗？这满京楼可是全西安数一数二的窑子呀！哎、啊，那感情好。哎，你们家掌柜的是谁啊？我们家主人有事相求，但是又不便言明。您呐，只管跟小的去那满京楼，好酒好菜好女人都备齐了。您去了，自然就知道我家主人是谁了。<笑>哎呀，真是想什么就来什么。今朝有酒今朝醉，趁着今儿个还在城里头待着，咱们就好好的耍耍去。前头带路，是走。<笑>马大人，请。嗯，哎呀。哀家倒要看看，是他韩宇轩调教出来的丫头厉害，还是哀家我调教出来的丫头聪明？我愿意干什么就干什么，但是我的事你管不着。你连这的环境都没搞清楚，就妄想救救人？你是花花大侠？<笑>我喜欢你，我看到你对别的女人好，我心里受不了。看秋，太后皇上，恩准微臣辞官告老。